Bonjour tout le monde, ça va, vous allez bien D'abord, je tiens à remercier vivement tous les enfants qui ont fait des perspectives cavalières de quelques solides et je, je leur dis, je suis très fière de vous, bravo, bravo, bravo et j'attends que les autres fassent la même chose pour cette semaine parce que la semaine prochaine, on commencera les patrons, d'accord, de quelques solides aussi. Alors, aujourd'hui, on va faire la correction de la consolidation. Bon, pour le premier exercice, on a des solides, d'accord Alors, pour le solide A, c'est un tétraèdre, d'accord Alors, comment on le sait C'est une pyramide qui a la base triangulaire, d'accord Pour le B, c'est un prisme droit. Mais un prisme qui a les, les bases sous forme d'hexagone. Alors, c'est un prisme à base hexagonale. Pour le C, c'est une sphère. Pour le D, c'est un cube avec des bases carrées, d'accord, avec des faces identiques. Pour le E, c'est un cône. Alors, je tiens à vous dire, pour le cône, euh, il a une base ou bien une face plane, d'accord, et une face courbe. Et pour le F, c'est un pavé droit, d'accord voilà, un pavé droit avec des bases carrées. Très bien. Alors, pour le deuxième exercice, euh, ou bien pour l'exercice B, on nous a demandé d'identifier de, euh, les polyèdres des non-polyèdres. Alors, on va faire un, un, un rappel. Qu'est-ce que ça veut dire des polyèdres? Oui. Alors, les, les, les polyèdres, ce sont tous les solides qui ont des faces sous forme de polygones, d'accord Alors, parmi euh, les polyèdres, alors on a le A, le B, le D, le F, d'accord Et pour les non-polyèdres, on a le C et le E, ça veut dire la sphère et le cône. Très bien alors maintenant, passons au deuxième exercice. Alors pour la, le, le deuxième exercice, je vous ai demandé de, de faire des patrons, de dessiner le, le patron des solides suivants. Alors on a la pyramide qui a la base carrée. Et comme on a dit, pour la pyramide euh, à base carrée, euh, les, autres, les faces sont sous forme de triangle. Euh, euh, isocèle, d'accord Pour le cylindre, il a une face rectangulaire, d'accord Et deux bases sous forme de cercle. Alors maintenant, on nous demande de euh, faire la perspective cavalière d'un Cube. Moi ici, je vous ai déjà préparé un cube, d'accord Parce que au début, je dois me repérer sur la feuille quadrillée avec des points, d'accord Pour obtenir la première face, puis la deuxième, mais c'est des faces carré, d'accord, et après, je relis la première, puis la deuxième face, et j'essaie d'obtenir le cube, ou bien la perspective cavalière du cube, d'accord, pour le patron d'un pavé, 
j'ai fait le repère ici. Alors, on a là et là. Ce sont les deux bases rectangulaires. D'accord Et pour le reste, c'est des faces. D'accord Voilà. Et je tiens à vous dire que pour le pavé droit et, et le cube, on peut obtenir euh, différentes façons de faire les patrons. D'accord euh, les patrons des solides, on les verra plus en détail la semaine prochaine, Inch'Allah. Alors, après, on nous a demandé de citer les caractéristiques des solides suivants. Alors, on a un prisme droit à base pentagonale, d'accord Ça veut dire sous forme de pentagone. Alors, pour le, le prisme droit, il a... Cette face, 10 sommets, 15 arêtes, mais la différence qu'on a, c'est que il a deux, deux bases pentagonales. D'accord Sous forme de pentagone, c'est un polygone, bien sûr, qui a 5 euh, euh, côtés. Voilà. Alors, pour le, le, les caractéristiques du tétraèdre, alors, il a les faces triangulaires, quatre faces triangulaires, d'accord? Quatre sommets, d'accord? Six arêtes. Et bien sûr, la base, c'est une base sous forme de triangle. Pour le cône, alors, il a deux faces. Et comme je vous ai dit tout à l'heure pour les deux faces, il a une face plane, d'accord, et une face courbe. C'est bon Il a un sommet, celui-là. D'accord La face courbe, c'est ça. Et la face plane. D'accord Puis, il a une arête. D'accord C'est bon Alors, euh, corrigez vos fautes, corrigez vos exercices. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Gros bisous et à demain.